हेलो स्टूडेंट्स हमारे केमिस्ट्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत स्टूडेंट्स यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड एंड होने के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इस यूनिट में से भी फाइव मार्क्स का आएगा और यूनिट थर्ड का नाम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट इस यूनिट में आज आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ स्टार्टिंग के पॉइंट्स के बारे में केवल बात करेंगे सबसे पहले यूनिट का नाम इलेक्ट्रो केमिस्ट्री व्हाट इज इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इलेक्ट्रो केमिस्ट्री है क्या तो देखिए द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन एंड देयर इंटरचेंज इज कॉल्ड इलेक्ट्रो केमिस्ट्री मींस केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के रिलेशन की स्टडी करें मीन्स केमिकल रिएक्शंस के थ्रू किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं इनकी स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में आप करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री ठीक तो दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन केमिकल एनर्जी से किस तरीके केमिकल एनर्जी को किस तरीके से आप इलेक्ट्रिस एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकें इस पूरी यूनिट में इसी बात की हमको स्टडी करना होगी सेकंड पार्ट इलेक्ट्रो केमिस्ट्री एंड होने के बाद यानी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बाद फिर आते हैं आप किस पर कंडक्टर्स तो अब आप देखिए कंडक्टर्स के बारे में डेफिनेशन के बाद अब आप चलते हैं सेकंड पार्ट पर जिसका नाम है कंडक्टर्स कंडक्टर्स के बारे में तो आपने यूनिट नंबर फर्स्ट में ही पढ़ा है ऐसे सब्सटेंस जिनमें से आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकें उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स कंडक्टर्स मींस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके आप जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जिस सब्सटेंस में करें और उसको सप्लाई अपने अंदर से होने दे दैट इज कॉल्ड कंडक्टर्स लेकिन कंडक्टर्स को इस यूनिट में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है पहला हमने लिया है इसमें मेटेलिक कंडक्टर्स और दूसरा हमने लिया है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होंगे नाम से ही क्लियर है मेटेलिक कंडक्टर्स मींस इनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी सॉलिड और ये अपनी सॉलिड स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे फ्लो मेटेलिक कंडक्टर्स में आप जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तब इनमें किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी दिन रात भी इनमें से फ्लो होती रही तब इसकी फिजिकल जो स्टेट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा मींस मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा ना वो केमिकली चेंज आएगा ना ही फिजिकली चेंज आएगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते होते थोड़ी सी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है इस टाइप के कंडक्टर अपनी सॉलिड स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे और इन कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होगा मीन्स इलेक्ट्रॉन्स हाई वोल्ट से लो वोल्ट की तरफ क्या करेंगे फ्लो ऐसे कंडक्टर्स को आप क्या बोलेंगे मेटेलिक कंडक्टर्स मेटेलिक कंडक्टर्स के सारे एग्जांपल आएंगे ऑल मेटल्स कोई भी मेटल्स ले लीजिए एक्सेप्ट मरकरी मरकरी को छोड़कर कोई भी मेटल आप लेंगे तो वो बिलोंग करेंगे किसको मेटेलिक कंडक्टर्स को अब आते हैं आप सेकेंड पार्ट पर जिसका नाम क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर होंगे जो अपनी सॉलिड स्टेट नहीं बल्कि मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का क्या करेंगे फ्लो मींस जब आप उनको सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी का एक परसेंट भी अपने अंदर से फ्लो नहीं करेंगे लेकिन जब आप उनको वाटर में डिजोल्व कर देंगे मीन्स अपनी मॉल्टन स्टेट में ले आएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या करेंगे फ्लो इस टाइप के कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते करते उनकी फिजिकल केमिकली दोनों तरीके से उनमें क्या आएंगे चेंज मतलब फिजिकली भी उनमें चेंज हो सकता है केमिकली चेंज तो 100 परसेंट होगा ही क्योंकि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास हैं जैसे कि एनईसीएल के बी आर इनको जब आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में क्या हो जाएंगे कन्वर्ट और अपनी अपनी प्लेट पर पहुंचकर क्या हो जाएंगे डिस्चार्ज तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर किसी भी टाइप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर फिजिकल और केमिकल चेंज आएगा और ये अपनी सॉलिड स्टेट नहीं बल्कि मॉल्टर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं और इन कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस के 
फ्लो की वजह से होता है मतलब पॉजिटिव और इलेक्ट्रोलाइट है पॉजिटिव और नेगेटिव आइन में टूटेगा फिर वो अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ तेजी के साथ मूवमेंट करेंगे जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी इस टाइप के कंडक्टर को आप क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर इन कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थी वो आपको बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव आइन के मूवमेंट के थ्रू होगा और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स के एग्जांपल वो सभी हैं जो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आइन में टूट सके हैं अब आप आगे के पार्ट पर yes, तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री कंडक्टर्स के बारे में आप तीसरे पॉइंट पे अपन आ रहे हैं जिसका नाम क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स 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 के बारे में तो आपने इलेवेंथ क्लास में भी पढ़ा है दो सब्सटेंस विच आयोनाइज इन एक्वा सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब वो सभी सब्सटेंस जिनको किसी लिक्विड में डालने पर वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में डिसोसिएट हो जाए उनको आप क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में इलेवेंथ क्लास में पढ़ने काफी हद तक पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट्स के दो टाइप्स होते हैं दोनों टाइप्स आप देख लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वैसे तो पहले एक लाइन में सुनिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जो लिक्विड में डालने पर या किसी सॉल्यूशन में डालने पर कंप्लीटली अपने आइंस में क्या हो जाए आयोनाइज मतलब आपको कुछ खास ना करना पड़ा उसके लिए जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे जिनको आपने ऐसे सॉल्यूशन में डाला तो वो पार्शियली आयोनाइज होंगे मतलब 100 परसेंट तो कभी उनका आयोनाइजेशन होगा ही नहीं इसलिए उनका नाम क्या दिया यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट तो आप यहां पर देखिए रिएक्टिविटी के बेस पर इनको हमने स्ट्रांग और वीक बोला है आप ये मत सोचना कि जो आसानी से टूट रहे हैं सर उनको स्ट्रांग कह रहे हैं जो आसानी से नहीं टूट रहे हैं उनको वीक कह रहे हैं यहां पर क्या है रिएक्टिविटी क्योंकि जो आसानी से टूट रहा है उनकी रिएक्टिविटी कैसे होगी काफी स्ट्रांग इसलिए उनका नाम क्या रखा गया स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट अब देखिए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में रेफरेंस के बेस पर आप इनको पूरे को लिखने की कोशिश करेंगे फर्स्ट पॉइंट अगर देखें कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्व सोल्यूशन अपन ने पॉइंट्स का बिल्कुल खास खास पार्ट यहां पर उठाया है बहुत डिटेल में नहीं फिर आप नोट्स में उसको देख लेना कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्व सोल्यूशन मीन जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट को आप सोल्यूशन में डालेंगे इसी लिक्विड में डालेंगे तो अपने आइंस में कंप्लीटली क्या हो जाएंगे आयोनाइज इधर देखेंगे तो क्या पार्शियली आयोनाइज इन एक्व सोल्यूशन मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो फिफ्टी या उससे भी कम ही अपने आयनों में क्या होगा डिसोसिएट 100 परसेंट तो कभी डिसोसिएट वीक इलेक्ट्रोलाइट का होना ही नहीं है सॉरी डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का कभी भी 100 परसेंट किसी सॉल्यूशन में नहीं होगा सेकंड देखेंगे कंडक्टेंस इज हायर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मींस जिस सॉल्यूशन में आपने इलेक्ट्रोलाइट्स को डाला है उसकी कंडक्टेंस हमेशा कैसी होगी हाइयर क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस और पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की क्वांटिटी संख्या जाना कहां पर होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसलिए इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी हाई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सीधी सी बात है इनका पार्शियली आयोनाइजेशन हुआ था इसलिए कंडक्टेंस इज लोअर इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इनका जो कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है वो हमेशा क्या होगा लोअर तीसरा पॉइंट आप देखेंगे नो चेंज इन कंडक्टिविटी ऑन डायल्यूशन मीन्स जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आपने किसी सोल्यूशन में डाला तो वो एक बार में ही अपने आइंस में हंड्रेड परसेंट एसोसिएट हो गया अब आप यदि उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें मतलब उसमें और वाटर मिला के उसका और डाइल्यूशन करा तो उससे कंडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए यहां पर हमने लिखा है नो चेंज इन कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा इसमें कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज इज ऑन डाइल्यूशन मींस ये पार्शियली आयोनाइज हुए थे और हो सकता है कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर इनके आयोनाइज होने के चांसेस हों और अगर आयोनाइजेस होने के चांस होंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी इंक्रीज इसलिए यहां पर लिखा है कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज ऑन डायल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी डायल्यूशन के साथ साथ क्या होती है इंक्रीज आगे बहुत कुछ पढ़ना है इसके बारे में हमको और फोर्थ पॉइंट जो हमने लिया वो एग्जांपल पर बेस्ड है इनके एग्जांपल क्या होंगे एनएसीएल सीएससीएल के चारों इलेक्ट्रोलाइट को आप वाटर में डालेंगे अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में बहुत जल्दी क्या होंगे डिसोसिएट होंगे जबकि इनके जो एग्जांपल है वो क्या होंगे सीएसपी सी डबल एच मीन एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड को सीएसपी सी डबल नेगेटिव और एस पॉजिटिव में हंड्रेड परसेंट टूटना चाहिए था क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोलाइट था लेकिन वो सोल्यूशन में कभी भी हंड्रेड परसेंट डिसोसिएट नहीं होता इसलिए इसको हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट में रखा है 
H2CO3 means carbonic acid. Isko H positive or HCO3 negative mein hundred percent tootna chahiye, lekin partially tootta hai, isliye weak hai. Or ammonium hydroxide or NH4 OH. NH4 positive or OH negative mein kabhi bhi hundred percent dissociate nahi hota. Isliye hamare paas kya hai weak electrolyte. To electrolytes kya hai? Electrolytes ke types aur electrolytes ke characteristics dono ke. तो इसके बेस पर आप इलेक्ट्रोलाइट्स उनके करैक्टरिस्टिक्स या स्ट्रांग और वीक में डिफरेंस सब कुछ आप इसी मैटर के थ्रू आप बना सकते हैं बाद कंडक्शन में डिफरेंस दो टाइप के कंडक्शन हमारे पास हैं मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन मेटालिक कंडक्शन मींस मेटल में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन मींस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना इनमें जो डिफरेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई बार इस पर काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और नॉर्मली भी हमें इसके बारे में एक नॉलेज होना जरूरी है तो अब आप इनमें डिफरेंस देखिए वैसे पहले के मैटर से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी फर्स्ट फ्लो ऑफ करेंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इस टाइप की कंडक्टिविटी में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होगा मींस फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का मोशन लो पोटें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा मींस जहां से आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे वहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू होंगे जिस तरफ पोटेंशियल क्या है लो इसमें फ्लो ऑफ करेंट ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आइंस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के मोशन की वजह से होता है फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस सेकंड पॉइंट को अगर आप देखें तो नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस जिस सब्सटेंस में यानी कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं हुआ नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस मतलब जब किसी सब्सटेंस में आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रो जो मेटालिक कंडक्शन है उसमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस अब माना कि एनएसीएल के सॉल्यूशन में से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो रही है तो एनएसीएल तो 100% परसेंट डिसोसिएट हो जाएगा एनी पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव आइंस में इसमें इसमें है चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस हंड्रेड केमिकल चेंजेज आएंगे तीसरा पॉइंट अगर आप देखें नो ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस और मैटर इन दिस प्रोसेस एक हमारे पास कॉपर का वायर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो आप ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे कॉपर के एटम नहीं तो सब्सटेंस किसी भी तरीके से फ्लो नहीं होगा इसलिए नो ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस इसमें सब्सटेंस का ट्रांसफर कभी भी नहीं होगा इसमें सब्सटेंस का ट्रांसफर होगा इसमें सब्सटेंस का जो ट्रांसफर होगा इन द फॉर्म ऑफ आइंस पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के फॉर्म में सब्सटेंस क्या होगा ट्रांसफर फोर्थ पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इस टाइप की कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी अगर आप टेम्परेचर को क्या करेंगे इंक्रीज क्योंकि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है कुछ तो कंडक्टर में बीच में हो जाएगा जहां करंट पहुंचना है वहां पर टोटल पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स में क्या आएगी कमी तो यहां पर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ये वाली कंडक्टिविटी मेटलिक कंडक्शन है वो डिक्रीज होगा हमेशा अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे लेकिन इंक्रीज विद इंक्रीज विद टेम्परेचर ये इंक्रीज होगा क्योंकि अगर आप गर्म पानी में अगर एनिसियल डालकर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस का मोशन और भी ज्यादा हो जाएगा मतलब इंक्रीज होगा फिफ्थ पॉइंट है टेक्स प्लेस विथ हाई स्पीड ये वाला जो करंट है मेटलिक कंडक्शन वो हाई स्पीड में हमेशा चलता है जैसे मान रहा कि अगर आपको एक रूम से और दूसरे रूम में अगर करंट पहुंचाना है तो इधर आपने स्विच ऑन किया उधर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी मतलब बहुत हाई स्पीड में चलती है क्या मेटलिक कंडक्शन लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है वो हमेशा लो स्पीड में चलती है और इसकी स्पीड और भी क्या होती आएगी कम एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास है एग्जाम्पल कंडक्शन ऑफ एल एंड सीओ इसमें जो कंडक्शन एल्यूमिनियम और कॉपर का कंडक्शन है इनके वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो रही है वो मेटलिक कंडक्शन के एग्जाम्पल है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के एग्जाम्पल क्या होंगे एनएसीएल या केसीएल के सोल्यूशन में आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करें तो वो किसके एग्जाम्पल होंगे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इस तरीके से आपने देखा 
कि मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इनके जो नोट्स भेजेंगे उनमें से भी आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको स्टडी करना है इसके बाद इस यूनिट में आपको क्या करना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताएंगे नहीं क्योंकि बहुत अच्छी तरह आपको पढ़ा चुके हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट ये आपको पढ़ के रखना है क्योंकि अब काफी सेल की जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रडॉक्स रिएक्शन पर बेचना काफी वो आपको करना है आज तो इसको यहीं तक रखा है आज इनका इंट्रोडक्शन था और कुछ एक जनरल नॉलेज की कंडक्शन मेटल कंडक्शन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन इलेक्ट्रोलाइट के टाइप्स के बारे में नेक्स्ट वीडियोज में आपको ओम्स लॉ के बारे में बताते हुए तीनों टाइप की कंडक्टिविटी और कोलरास लॉ तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे आज यहीं तक रखिए थैंक यू